不知道大家有没有同感，社交越来越让人心累，我们也越来越喜欢独处。不管是工作应酬，还是跟朋友聚会，结束后都需要一段时间来恢复元气。不喜欢被打扰，手机响了，第一反应经常是按静音，过一会儿给对方发个微信。当我们说有事儿、在忙的时候，实际上我们只是想自己一个人待着。虽然不是害羞、社恐、不合群，但如果有独处的机会，就绝不会去凑热闹。Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊聊为什么社交越来越让我们心累，以及如何在独处时恢复心理能量。我们先从内部分析。一九二一年，心理学家卡尔·荣格提出了内倾型和外倾型两种性格特征。一般情况下，人们都简单的理解为内向和外向。内向的人话少、孤僻、不合群，而外向的人口才好、爱交际、受欢迎。但这么分不太准确。事实上，两种性格的本质区别在于心理能量的指向方向。外倾型人的心理能量指向外部世界，他们容易无聊，需要通过关注外界的人和事儿来获取能量。内倾型人的心理能量指向内部，他们对外界刺激过于敏感，社交对他们来说是一件非常耗能的事儿，所以往往通过关注内心来获取能量。世界上有超过三分之一的人都是内倾型人格，他们并不是讨厌人群，不善于沟通，相反，很多人能在社交中占据主导地位。只不过事后都需要一段时间独处来恢复能量。比如罗永浩就是一个被大家误认为外向的内向者。他说自己参加超过五个人的饭局就会全身不舒服，每次回家都要一个人读一天书才能缓过来。你看，对很大一部分人来说，社交本身就会造成心累，所以明明可以出去玩，他们却一个人闷在家里；明明是聚会上的气氛担当，他们却低头玩手机。这就是他们跟明明的区别。呸！这就是社交让人们心累的第一个原因。抛开性格不谈，社交这个事本身就没有一点问题吗？根据美国社会学家霍曼斯的社会交换理论，社交本质上就是交换关系。每个人都渴望在社交中为自己争取到尽可能多的报酬，比如感情、物质、信息、权利、服务。当然，每个人也要为这些报酬付出价值相当的代价。比如你想要老板给你加薪，报酬就是金钱，那你要更加努力的工作。跟老板聊你的见地，有时候可能还要嘘寒问暖，这像极了博弈。每个人心里都打着小算盘，你会想老板能给你加多少薪水，老板也会想你能给公司带来多少价值。这个过程本身就很累，而且不止在社交中，社交前后你都要努力的做三件事：一、放大自己的可交换价值；二、降低付出的机会成本；三、尽可能提高投入产出比。每一项都需要我们权衡利弊，做选择和决策。咱们之前也聊过，这是非常消耗脑力的。几乎所有的社交都可以用社会交换理论来衡量。追一个女孩，参加一个酒局，帮一个朋友都是交换，只不过感情的交换更抽象、更隐晦、更不透明。对于交心的亲人、朋友来说，大家更看重感情，所以淡化了交换本质。但现实中的社交哪有那么多交心的，对吧？为了在社交中获取更多利益，人们一般不会展现出最真实的自己，而是戴着对自己有利的面具。这就引出了第三个原因：情绪劳动。这个概念是由社会学家霍克希尔德提出的，本意是在工作中管理好自己的情绪，以达到所在职位的工作目标。比如一些服务人员，即便被客户百般刁难，即便心里憋了一堆脏话，但还是要保持职业微笑和服务热情。事实上，情绪劳动不只存在于工作中，只要涉及人际交往，相对弱势的一方就得付出一定的情绪劳动。所以，即便你是个外倾型的人。在一些社交场合，也不得不压抑真实的情绪。你跟甲方应酬，他要求奇葩，你也得频频微笑点头；他让你喝酒，你也得把自己灌醉。真的是人在江湖，身不由己、啊。如果把情绪分成两个维度，一个是真实的，叫做情绪感受；另外一个是表现出来的，叫做情绪表达。这两种情绪差别越大，你付出的情绪劳动就越大，自然也就越累。咱们可以想一下，能让自己展示真实自我的社交场景真的太少了。多数情况下，我们都需要戴上面具，所以拖垮我们的不只是令人生厌的社交，还有比社交本身更讨厌的情绪劳动。这么看的话，独处的确是更轻松的选择，但是就跟我们需要为社会交换付出代价一样，我们也要为独处的轻松付出一定的代价。人类是社会性很强的动物。英国牛津大学的人类学家罗宾·邓巴提出了一个150定律。也就是说，灵长类动物的大脑尺寸跟可组建的社群规模成正相关。人类的大脑能允许一个人建立稳定社交的人数大约是150人，这也被称为邓巴数字。
一种解释是，社交是一种脑力锻炼。你跟其他人社交需要处理大量的信息，要记住他们的身份地位、社会关系、性格偏好，要衡量如何相处、怎样付出，才能在社会交换中占据优势。反过来，由于大脑的可塑性，缺乏社交也有可能对大脑造成一定的损害。2019年，德国科学家通过磁共振成像，发现九名极地探险家。结束在南极研究站十四个月的工作后，大脑参与新记忆形成的海马体齿状回平均缩小了百分之七。他们在空间处理能力和选择性注意力这两项脑力测试中，也表现出了较低水准。另一项研究，科学家观察从实验室退休的黑猩猩，发现那些小时候被隔离的黑猩猩，对侵犯个人领域的容忍度更低，也更不可能为其他成员梳理毛发。这是黑猩猩族群中建立信任、增强交流的一种重要方式。也就是说。被独处的黑猩猩，社交积极性更弱，社交规模也更小。既然独处会引起社交问题，那我们在独处时，除了高效的恢复心理能量外，还要适当的锻炼脑力，消除独处对大脑的负面影响。这刚好是接下来咱们要聊的如何进行有意独处的两个方向：一、高效恢复心理能量，其实很简单，就是以自己最舒服的方式彻底放松自己，喜欢吃就敞开吃。喜欢打游戏就可劲玩，怎么爽怎么来。这里有两个方法：一、看电影，在社交中感到心累的人，往往也存在社交时内在失去的现象，也就是外界的资讯对意识造成了干扰和威胁，这被称为精神伤。看电影能够帮我们从压力中抽离出来，整理注意力，而且需要的精神能量很少。二、冥想，《高效休息法》这本书提到，七十多名医生在实践证件后，因职场倦怠导致的情绪疲劳症状改善了百分之二十五。而且，它不仅能高效地恢复心理能量，还能对大脑结构造成积极的影响。二零一四年，有学者回顾并分析了二十一项神经影像学研究中三百名冥想练习者的大脑形态，结果发现，冥想者的八个脑区发生了变化，包括负责原意识区域的额叶皮层、负责身体意识的感觉皮层、负责记忆的海马体、负责情绪调节的前扣带和中扣带等。每天在一个固定的时间点坐下来，找一个可以专注的对象。比如你的呼吸、身体的感觉，或者一个想法、一个声音，然后调节呼吸，把注意力集中到你选的对象上。如果走神了，小时大脑跳出一个想法，慢慢拉回注意力即可。刚开始可能会有些困难，我们可以先尝试五分钟，习惯之后再延长到十到十五分钟。因为对时间要求比较低，所以在感到社交疲惫时，我们就可以找个相对安静的空间待一会儿。这几分钟的短暂冥想，几乎相当于几个小时的独处时间，亲测非常高效。二、利用独处锻炼脑力，这里也有两个方法：一、把独处变成高质量社交。正常的面对面社交是即时的、双向的；还有一种社交是异步的、单向的，那就是阅读。阅读其实就是与作者进行跨越时间、空间的沟通。我们像是一个倾听者，虽然没见过加缪，我们也能体会到他给生命赋予的哲学意义；虽然没见过鲁迅，我们也能听他诉说当时那个吃人的社会。读完一本书，就相当于跟这些牛人独处了很长时间。他们给我们带来的深度思考和高级认知，都能为我们的社交积累丰富的知识储备。另外，如果能在阅读后写一写读书笔记和感想，无形中也是在跟这些作者对话。这种高质量的社交模式，可比一群人在聚会上寒暄、在酒桌上吹牛强太多了。无效社交真的只是在浪费时间。对很多人来说，低质量的社交远不如高质量的独处。二、利用心流提升创造力。你一定体会过这种感觉，全部的注意力都集中在某件事上，屏蔽了周围的干扰，忘记了时间的流逝。这种全情投入、物我两忘的感觉就是心流。它的特点是能激发很高的创造力，消耗很低的能量，同时带来很强烈的愉悦感。跟一群人沟通很难进入心流，但独处时就容易很多。而且由于内倾型的人更关注内心世界，所以也比外倾型的人更容易进入心流。心理学家米哈里在《心流》这本书中，每次都以作曲、攀岩、舞蹈、航海、下棋作为最有体验的例子，因为这些活动传导心流的效果非常好。如果要在独处时进行，可以从这两类活动入手：一个是竞技类，就是下棋、打游戏；另外一个是创造类，就是作曲、绘画、写作这些。找一个适合自己的，最好是有一定目标，能学习新技能，可以提供反馈，并且让控制成为可能的项目。独处时向内探索。在内心世界寻找幸福感的同时，也能体会到心流对创造力的提升效果。很多小伙伴可能跟我一样，不想社交，并不是因为害羞、社恐、不善于沟通，而是很多社交真的让人心累，又没有什么实质性作用。而独处也不是我们逃避社交的无奈之举，而是我们听从内心的自主选择。
上面这些方法不仅能让我们高效地恢复心理能量，还能适当锻炼脑力，提升社交时的自信和掌控感。好了，今天的视频就到这儿了，感谢小伙伴们坚持看到这里，希望大家能点点三连。如果这些对你依然没有帮助，记得给我留言，我再想想办法。